一九三八年开始，在日本关东军的疯狂进攻之下，东北抗日联军各部遭到沉重打击，纷纷被迫向境外转移。但他们的战斗并没有因此结束。一九四五年。世界反法西斯战争进入全面反攻阶段。这些蛰伏在苏联境内、做了长达七年特种训练的中国抗联官兵们，早就做好了准备。他们于一九四五年八月，冒着生命危险，空降到黑河，完成一个和我这个苏联女军人有关的任务。
，就一份啊？队长都没说要两份。小瘪犊子，你给我！哎呀，哎呀，哎呀，你干什么呀你？假啊！我喝一口，不行！上次在飞机上你说来一小口，结果你大半糊涂，我干光了牌。我跟你换，我不换。哎，老板啊，这酒上次打赌你可输给我了。有证明人吗？你找出证明人来给我看。嘿，你这不是耍赖吗？行，那你先帮我存着，我给你存着。我给你存着，行了。我的枪呢？收了，在队长那儿。喝点水。哎。我的枪呢？我是东北抗日联军三路军三支队的周兰。怎么证明？这娘们有点意思。你说的是那儿啊？有烟吗？还是那儿？有烟没火？有火没烟？火来了。从哪儿来？从希望中来。第八十八旅特战陷阱队中尉罗峰。哎，还有我，我叫石头。还有那个，那个年纪最大的叫老钱，我们管他叫老鬼。你不用理他。隔壁那个老朴是朝鲜族人，那个是小顺子，给我们送饭的。还有上面的莫日根，我们队唯一一个大学生。小顺子，到。哎，队长，在我这。姐。上级命令我化妆侦查，再次接应你们，并配合你们完成任务。自你们从苏联回东北之后，日军应该已经感觉到自己的末日来临了。日军现在正准备撤离。这虽然是个好兆头，但日军正在全力焚毁所有的文件和炸毁所有的军用设施。有许多我们的同事在狱中被杀害。日军是要赶在苏联大军正式入境之前，将所有对他们不利的证据全部都毁灭。顺子，放岗了。哎，你们的任务到底是什么？救人。救人。嗯。能回来就好啊。这次，就算死，我也要死在自己国家的土地上。对不对，石头？对。但是能不死还是别死啊，是不是姐？这女谁？还有女人。上一次你教我们那本书叫什么名了？就上回，俄国文学史。俄国不是这样，快快，就是我说特别美。要去哪儿？关东军黑河守卫队。就你们六个人，是要去劫狱吗？我跟你们一起。关东军黑河守备队近期不停地往边境调兵，现在应该没有多少鬼子在守，他们后面应该还有一个后门
，我们可以从后山山洞进去城内，然后从后门向内上。后空空的，看到跟红的卡拉，口袋卡起的，阿拉达米的，西古多瓦拉西。那好的，哎。哦私が舞台を率いて撤退した後、二十四時間以内にお前は監獄の囚人を始末するのだ。奴らがどう死んでいこうが、私には関係ないことだがな。奴らはお前の手で死んでいくの。かしこまりました。なら、うん。お前の妻と子供は私が無事に日本に送り届けようじゃないか。ありがとうございます。君は大佐。監獄の件はご心配なく、厄介なことの処理が終わったらば、木村大佐の満足いる形で報告をいたします。もちろんこの件に関しては木村大佐は一切関係はございません。诗词里有一首写的贼好，说只要你相信，好日子就来了。罗队长，我干啥呀？激动。啥叫激动啊？兰兰，激动就是跟俩崽一朵，巧就算了。哪儿都有你，瞎说。打仗危险，你在外面接应吧。咱们抗联打的哪仗不危险了？你们不是照样回来了吗？我周兰也是枪林弹雨中过来的，没什么可怕的。罗队长，你不分配给我任务是因为不信任我吗？我什么时候说不信任你了？那你给我任务呀！我们不是单兵作战，特种小队讲究战术配合。我们小队在苏联北野营，东练三九，下练三伏，一起磨合了七年。这是你一个外人说掺和进来就能掺和进来的吗？你说谁是外人呢？说你，你有话好好说。老罗，这年味真有点意思啊！小顺子，你说清楚。进，请进。什么名字啊？卡子。你们怎么在这儿啊？救我娘。那你娘在哪儿啊？在看守所里。你娘叫什么名字？吴静。啊？吴静是你爹？是啊。你咋知道的？我爹是抗联打鬼子的。对。我们都是抗联。啊？那你认识我爹？我这条命，就是你爹给救出来的。那我爹在哪儿呢？我爹在哪儿啊？我还等着他救我娘呢。
好孩子，叔叔们帮你把娘救出来。好，走。小子，这个小姑娘是谁啊？爸，这是我好朋友，是个小哑巴，她一个人也挺可怜的。这两天我就一直带着她跟我讨饭吃。叔叔抱着你走，来来，嘎子，叔叔抱你，来走吧，走。一个字。的事交给叔叔，嗯，等着我们，走吧
在哪儿？队长，这就是解救出来的抗联同仁。队长，你好。你好。没错，和我爸爸在一起。小妹，我是一名帝国救难，以少雄天皇为荣。可惜我做，许多伤害中国人民的事件，他们是不会原谅我的。小妹，爸爸这次要是军事法庭。我不会让你死的，你们都是好人，对吗？小梅，不要娶他们。不，你怎么我怎么办？你们都是好人，是你们救了我，求求你们也救救我爸爸，求求你们。小梅，小梅，听爸爸说。小梅，爸爸给了你的生命。却不能让你家得到。去，说什么呀？你，你的名字给丘吉写的。你不配做一个父亲，孩子是无辜的。你尽管去接受审判，我们会把你的女儿安全送回日本。你说什么？
，保证把你的女儿安全送回日本。我们照顾小美不是因为你，这一切和孩子没有关系。你们是侵略者，我们是保家卫国，你我没有私仇。我们是为了让我们的后代不再互相仇恨，不再发生战争。谢谢你们。有了你们照顾我女儿，我死而无憾。死了，再谈一缘，或许是时回首。小美，给爸爸唱一首歌。你们只管好好学习，健健康康长大，保卫国家，有哥哥们呢。嗯，我现在想，你们保护我，等我长大了，我也保护你们。好。这个日本小姑娘就交给你了。放心吧，罗队长，孩子交到我手里。我一定拿她当自个儿闺女一样，你们一定要注意安全，平安归来。出发，叔叔。我闺女要是活着，也你这么高，活下去就凭石头在山本办公室找他的密电码本，能把鬼子骗走吗？这叫兵不厌诈，小瘪犊子慢慢学吧。
it.苏拉同志，你好，我是东北抗日联军国际旅特战先遣队中尉罗峰，我们奉命前来解救您。谢谢你们，我有事情要跟你说。好，别动，头上。不用。我姐以前一摸头发，就是找头事儿。队长，我有一件事要跟你商量。你说。有一份属于几个讲究级别的长方的犯罪证据。这份证据是我抗联人员牺牲之前交给我的。在哪儿？我刚写了。希望你会把这些消息交给赵旅长。石头，给旅长发电报，约后几分按照约定，最后的战斗就要开始了。斯大林元帅应该已经下达了全面突击中国东北的命令，大军应该是在近期就开始渡江了。知道。好，你干嘛去？我有任务去。姐有事跟你说。啥事儿，姐？那个，我……姐，我这是急事，你在这等我，一会儿跟你说。
，咱们队长，让你没有情况，需要你去看一下。生化武器，我们这小日本，他们不是说他没生化武器吗？骂了爸爸，给他们炸了，不能炸。要是炸了，周围的老百姓咋办？日本人里进不会对这些生化武器置之不理，不是毁灭证据，那就是用在苏联军人身上。我们一定要坚持到苏联大军过来。那再算是完整任务。我们的任务是救你。大金已经完成了你的任务，还有老百姓。你是中国的军人，他们更需要你。可是这怎么守啊？小鬼子他们那儿都有小钢炮，这几发炮弹就给我们送上天了。他们不敢使用重型武器。这些东西要是炸了，几百个小鬼子就等于和咱们同归于尽了。所以，他们肯定是想把这些东西夺回去。他们不把我们放在眼里，这可能就是我们的机会。我们一起守在这里，同生共死。队长，现在我也是你的兵，那就干吧。一，我们要保护苏拉；二，我们死守生化武器库。从现在开始。我们每个人都是机枪手，每个人都是狙击手，随便用吧。队长，咱能打过吗？打不过，打光子弹，咱就拼死，咬也得咬他们几口。身后是家人和百姓。对，咱是主人，咱不能让邻居看笑话。小顺子，保护好苏拉，不能让他摸枪。还有，让老钱多补点雷，咱们的防线还得往外推。是。你们为什么费那么大劲儿救了我？命了。除了命令以外呢？我听说你对我们东北抗联做出了很大贡献。还有吗？我跟你说个事儿。有一天夜里，一个流氓闯进我家里。调戏了我媳妇儿，还把我给揍了。后来我邻居过来帮忙，也让他给揍了。你说这事儿咱能不管吗？咱肯定得管呀。你有戏份吗？没有啊，我就是打个比方，日本鬼子就是那个流氓。
就是我们邻居，我们就是这个家的主人。这个话是谁说的？我们队长罗峰啊。そんなに多くないだろう。雪はいらんから、弾薬だけ奪ってこい。雪だけを奪ってこい。
的家，在东北松花江上，那里有森林梅花，还有那满山遍野的大豆糕。我的家在东北松花江上。石大哥，我给你拿两份。你吃饱了上路，石大哥，那个女的不值得你对她那么好。其实石头这孩子挺苦的，他从小啊和他姐一起相依为命。可是他在十来岁的时候，他姐失踪了。听说他姐是个日本遗孤。有人说呀、啊，他姐被日本人接走了；还有人说，被日本人给杀了。也不知道哪个是真，哪个是假呀。也是说。那个女间谍是他姐，是不是都不重要了？我想，至少在石头心里，他可能就是
，警戒。那几个小情种又来了，真能添乱！你干哈呀？回来！快快坐下！你咋来了？我来陪你。这里不安全，你快走！快回去！我不走。我叫林娜，我叫文聪，我叫孙毅。你们一天没吃饭了吧？吃点东西，拿着。嗯、我们和于山是大学同学，我们特别羡慕他有一个英雄未婚夫。我们今天是不是给你们添麻烦了？今天，于山唱给莫若根的那首小曲儿。是他们两个七年前分别时候唱，没想到这首期待重逢的小曲儿，竟然成为了剧场。我能问你一个问题吗？你们不怕死吗？我们军人也怕死，但是我们既然选择了当兵。当我们面对侵略者的时候，当国家需要我们去牺牲的时候，如果连我们军人都怕了，那这个国家不就完了吗？但是我们更怕的是看到你们死在我们的面前。
，你们不能死。你们是未来，是希望，是火种。如果我们连你们都保护不了，那石头、摩尔根，他们死的就一点意义都没有了。我懂了。我们走。吃饱饭，好打鬼子。小妹妹送我的郎啊。送到了大门东啊，偏赶上这个老天爷，下雨又刮风，刮风不如下点儿小雨儿好啊，下小雨儿。留我的郎，多待上几分钟。小妹妹送我的郎啊，送到了大门南啊，顺腰中我就逃出来。两块大银元，这银元给我的郎，买上一张火车票啊。这银元给我的郎，买上一根中把烟。
顺子，我得多杀几个鬼子。小瘪犊吧，尿性。我们死了这么多人，不想还完成不了营救苏拉这个任务。那些女学生能来能走，说明鬼子兵没有把我们包围。我们现在没有能力。留下来也帮不了我们吧。走吧。经过两天两夜的接触，我更加的敬佩这些中国军人。我不愿再成为他们的负担，我决定离开。但是我知道，他们不屈的身影，我一辈子都不会忘记。摩尔根背对仓库，面朝掩体。他被狙击的空间非常有限，所以对方肯定是个狙击高手。不打掉他，我们三个谁都别想抬头。子弹是从西南方向打过来的，所以我想，他一定在西南方向钢结构的某制高点。我得找到他。你怎么找到的？只要他开枪。他就别想再跑，让他枪响的事儿交给我来办。你小心点。好
不是，鬼子一日不出，二舅一日不下战场。娘，二今天要战死沙场，二四天给你磕头了。娘。这是远东特遣队的鲜血，名字的路子。他们用自己的行动宣告，在这片黑土地上，中国人从来不曾屈服。这是一支不朽的军队，这是一个不会沦亡的民族。我向你们敬礼。胜利之后，你们打算干嘛呀？胜利了肯定是好日子，啊，我相信。但是我们这些人没想过这些，咱打这场仗就没准备活着，好日子留给下一代中国人，孩子们。老钱，又想媳妇儿了？他们说他长得可俊了，就像天上的仙女一样。可惜没过门，就被这小鬼子给糟蹋了，眼睛都没闭上，那肯定等着我去救他。哎，你咋不吭声了呢？我看星星呢。看星星。啊！我闺女说，人死了都能变成天上的星星，永远活在生者的心中。哦，那哪颗是你闺女啊？那颗，最亮那颗，真亮。<笑>队长，将来你跟你孙子起个啥名？早就想好了，叫杨东。你姓罗，你孙子姓杨，你咋想的？那咋的？姓杨，是好男儿志在四方，要扬帆远航。但是不管走多远，别忘了回头看看美丽的东方。那我也给我孙子起个名儿，也姓杨，叫杨一楠。